On démarre en vidéo, on a envie de faire beaucoup de choses. Mais on se met aussi beaucoup de barrières. Je ne peux pas faire ceci parce que j'ai pas le bon matériel, j'ai pas la bonne caméra. Je ne peux pas faire cela parce que je suis seul, j'ai pas l'acteur à portée de main. Globalement, on a envie de faire des belles images, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bonjour, je suis Christophe Hubou, vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker. Et si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à actionner la cloche et à laisser un pouce vers le haut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé seul ma vidéo B-roll avec un seul accessoire. Alors, j'ai réalisé une nouvelle séquence de B-roll. Elle est très proche de celle que j'avais fait la première fois. Mais cette fois-ci, je vous montre comment je l'ai filmé. Voilà ce que ça donne. Pour réaliser une vidéo B-roll seule comme celle-ci, vous avez besoin du cordon de votre caméra. Il va vous permettre deux choses. Un, de stabiliser votre image et deux, de garder votre mise au point. I just feel so good, good. Bon, ok, c'est vrai, c'est pas l'astuce de malade, mais ça ne mérite d'être simple, pas cher et efficace. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est possible, n'hésitez pas à filmer des séquences B-roll seul. Voilà, c'est tout. Je suis Christophe Hugo, vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao